las descargas de aguas residuales de nueve fraccionamientos en Ixtlahuacán de los Membrillos van a dar al arroyo Los Sabinos, donde existen árboles centenarios con una antigüedad de entre 400 y 600 años. La zona forma parte del Área Estatal de Protección Hidrológica Cerro Viejo Chupinaya Los Sabinos. Hace un par de semanas, habitantes de la capilla observaron la muerte de carpas y mojarras en el arroyo Los Sabinos, según relató Javier Bravo Plasencia, quien vive justo frente al arroyo, que es afluente del río Santiago. Muchas mojarras y carpas, escamudo amarillo y guachinango, son que otro bagre se ve, pero no muchos. ¿Y han pero, muerto recientemente? No, pues tal, si te bajas para abajo está la mortandadita la nata de pescados. ¿Y a qué se debe? Pues yo pienso que la contaminación de las, te quita las parcelas a, la, a los lados y de los fraccionamientos, la contaminación que viene causando todo esto. ¿Cuáles fraccionamientos son los que están aquí arriba? No, pues están girasoles, sabinos y todo eso, hay varios fraccionamientos para atrás. A lo largo de un tramo de 800 metros del arroyo, el Ayuntamiento de Islahuacán de los Membrillos instaló hace poco más de un año una vereda de cemento y algunas mesas y bancas para paseantes. La llegada de visitantes es otro factor de contaminación, pues arrojan envases de refresco de botanas y basura, lo que agrava el problema. Don Jesús Sánchez es ejidatario y tiene su parcela frente al arroyo. Tiene 78 años de edad y habló sobre algunos ejemplares con 200 o más años de vida. Ese árbol tiene como 200 años, como 200 años, un promedio. Porque yo lo conocí delgadito, que ya tenía más de 100 años. Entonces yo tengo 78 y desde chiquillo ya estaba así porque ahí me arrimaba el agua. Entonces yo le tanteo que ya anda por los 200 años. Y platícanos de lo que es la limpieza del, en sí del arroyo. ¿Ya viene, si ¿sí hay contaminación de parte de los fraccionamientos? Mucha contaminación. Todas las descargas vienen al arroyo. El arroyo Los Sabinos es un corredor biológico que cuenta con dos tipos de vegetación, selva baja espinosa y bosque de galería. El ejidatario José Luis Sánchez habló de la riqueza biológica del lugar. Con los nuevos asentamientos, en primer lugar, este han dañado lo que es la, la agricultura, porque son terrenos que no hubo ni permiso de cambio de uso de suelo. Ahí son miles de toneladas que ya no se dejaron de producir. El terreno no es apto para, para la construcción, va a tener muchos problemas de, que se van a cuartear. Y esto, los drenajes y todo los afocan aquí a este arroyo, que tiene a, árboles que ya usted ve que son este, históricos, que ya están en peligro de extinción. Los fraccionamientos que se han asentado en los 10 años recientes en Ixtlahuacán de los Membrillos son, entre otros, Valle de los Sabinos, Valle de los Olivos en cuatro etapas, Valle de los Girasoles y Lomas de la Capilla, con una población superior a los 25 mil habitantes. Con imágenes de Jorge Álvarez, señal informativa Ignacio Pérez Vega.